हेलो स्टूडेंट्स आज हम कोयम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ स्नो जो कि आपके रॉबर्ट फॉस द्वारा लिखा गया ठीक है आज को हम पहले एक कोयम पढ़ाएंगे फिर एक्सट्रैक्ट टेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं क्लास टेंथ के लिए वो हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट टेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जैसे पढ़ के कैसे बनाते हैं कैसे देख के सॉल्व करते हैं हम आपको बताएंगे ठीक है तो पहले पोएम देखते हैं पोएम को समझना इसलिए जरूरी है कि सिम्बोलिज्म समझ में आ गया तो चार नंबर का क्वेश्चन मेरे ऐसे ही समझ में आएगा तो सिम्बोलिज्म हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये पोएम ओवरऑल एट लाइंस का है जो कि शुरू का चार लाइंस है वो डील कर रहे हैं ठीक है तो पहले देखते हैं द वे अप्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अमलॉक ट्री ठीक है अगर इस ओवरऑल में देखोगे तो क्या क्या चीज है ठीक है क्या क्या चीज है आपका क्रो है पहले ही लाइन में क्रो है ठीक है उसके बाद दूसरा डस्ट ऑफ स्नो है और लास्ट है हेमलॉक ट्री हेमलॉक ट्री यही तीन चीज है ना आपका क्रो है यहां से लेके यहां तक डस्ट ऑफ स्नो है और हेमलॉक ट्री ठीक है यही तीन चीज पहले स्टेंजा में आपका यही तीन चीज है जिसपे आपका टोटल पोएम ठीक पहला स्टेंजा ठीक होगा तो इसके हर हर का आपको मतलब समझना होगा है क्या ठीक है तो पहला स्टेंजा में ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा लेकिन जितना क्लियर हो रहा है सो हम पहले देखते हैं द वे अप्रो द वे अप्रो ये जो है द वे अप्रो सुख डाउन ऑन मी जिस तरीके से कौए ने मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा है ये तरीका जो वे है जो तरीका है So, है कहीं ना कहीं अनोन है पता नहीं है वे क्या है मेरा अनोन है जो मतलब किस ढंग से क्या एक्टिविटी क्रो ने परफॉर्म किया क्या क्या और क्या के बैठा है पंख हिलाया है खुद को हिलाया क्या किया है ये मेंशन नहीं है ये मेंशन नहीं है मतलब आके बैठा है खुद को हिलाया मतलब किस प्रकार का एक्टिविटी किया है कि वो बर्फ गिरा है ये नहीं पता ठीक है वो जो भी एक्टिविटी किया है जो भी खुद को जो भी दबे अप्रोच सुख डाउन होंगे जो भी एक्टिविटी किया उसके कारण उनका रिजल्ट क्या आया डस्ट ऑफ स्नो गिरा है ठीक है द डस्ट ऑफ स्नो गिरा अभी तक ये भी पता है सुख डाउन ऑन मी ठीक है तो इससे आपको पता चल रहा है ये जो मी है कौन है आपका पोएट मी कौन है आपका पोएट है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री ठीक है जो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ गिरते हैं हेमलॉक ट्री से अब ये तो जाना जरूर डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री पे डस्ट ऑफ स्नो आया कहाँ से वहां से गिर कैसे गया ठीक है तो पहला बात ये ओवरऑल टेक्सचर जो है आपको एक विंटर सीजन का डिनोट कर रहा है किस चीज का डिनोट कर रहा है विंटर सीजन का विंटर सीजन का ठीक है विंटर सीजन का और स्पेशली स्पेशली आपका जो ये क्या है यूरोपियन साइड के कंट्री है जो हम भी है यूरोपियन साइड में कुछ है वहीं का क्योंकि वहीं पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है ठीक है और हेमलॉक ट्री उसी एरिया में जनरली पाया जाता है ठीक है तो हेमलॉक ट्री आपका जो एक पॉइजनस ट्री होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हेमलॉक ट्री का कि ये पॉइजनस ट्री है पॉइजनस ट्री है ठीक है फिर आपका क्रो क्रो को भी कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता क्रो को भी कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता यह भी एक बुरे फॉर्म में लिया जाता तो मेरे पास क्रो था ठीक है क्रो के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन था यहाँ पर आपका हेमलॉक ट्री था तो हेमलॉक ट्री ऑलरेडी आपको क्या चीज को डिनोट कर रहा है ये भी एक पॉइजनस ट्री है ठीक है और डस्ट ऑफ स्नो है तो कुल मिला के मेरे पास पहला स्टेंजर देखोगे तो तीन चीज अवेलेबल है क्रो है डस्ट ऑफ स्नो है और हेमलॉक ट्री और यहाँ जो एक मात्र मेरे पास क्या अवेलेबल है ह्यूमन बॉडी अवेलेबल है जो कि मी यानी आपका जो पोएट होगा तो ये पोएट हो गया अब मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है बाकी सब जो भी है आपका वर्ग है ठीक है तो क्रो है डस्ट ऑफ स्नो है हेमलॉक ट्री है तो पहला बात ये कंफर्म है कि क्रो किस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर रहा है ये हमको नहीं पता मतलब उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की एक्टिविटी है ये अनमोन है ठीक है ये 100% परसेंट श्योर रही है और दो जगह दो चीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पहला आपका क्रो दूसरा हेमलॉक ट्री पहला क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री इस तरह से समझिए कि आपके क्रो प्लस हेमलॉक ट्री यही दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरा चीज क्या कर रहा है डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा है डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा है तो कॉम्बिनेशन में कौन दो अवेलेबल है हेमलॉक ट्री तो पहला क्रो दूसरा हेमलॉक ट्री पहला बात दोनों में से किसी का भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है दोनों में से किसी को अच्छा इंडिकेशन के तौर पे नहीं देखा जाता क्रो भी डूम्सडे का आपका माना जाता है डूम्सडे का एक तरह का मैसेंजर फॉर्म में माना जाता है ठीक है जहां पे कुछ गड़बड़ चीज हो रहा है उसी चीज का डिमोशन दिया जाता है ठीक है और ये टोटल जो भी चीज है क्रिस्टनिटी फॉर्म में हम बात कर रहे हैं ठीक है 
और दूसरा आपका आता है हेमलॉक ये एक पॉइजनस स्टेट है ठीक है इसका फूल भी काफी बदबूदार होता है ठीक है तो ये भी एक खराब सिंबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी अब आगे का सिचुएशन देखते हैं आगे की सिचुएशन देखते हैं अभी तक हमको तीन ही चीज मिला ट्रू मिला है डस्ट ऑफ स्नो मिला है हेमलॉक ट्री मिला है ठीक है और ये किस चीज पे रहा है पोएट पे गिर रहा तो पहले स्टेंजा में प्रो द्वारा कुछ एक्टिविटी हो रहा है किस प्रकार का एक्टिविटी हो रहा है क्या हो रहा है हमको नहीं पता है लेकिन वो जो भी कर रहा है उसके वजह से डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा है किसके ऊपर पोएट के ऊपर और कहा से गिर रहा है हेमलॉक ट्री के से ठीक है तो दो वजह के कॉम्बिनेशन से तीसरा गिर रहा है ठीक है अभी सिम्बोलिज्म एक्चुअली टोटल क्लियर हो नहीं पा रहा है टोटल क्लियर हो नहीं पा रहा है सेकेंड स्टेंजा देखते हैं तो सिम्बोलिज्म और खुल के सामने आएगा कि हो क्या रहा है ठीक है तो चलिए सेकेंड स्टेंजा देखते हैं चलिए अब सेकेंड वाला स्टेंजा देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में क्या है इसमें जाके बहुत हद तक कुछ कंक्लूड होता नजर आ रहा है पहला में तो कुछ पता ही नहीं चला बस पहला में हम लोग को तीन चीज मिला था क्या मिला था रो मिला था हेमलॉक ट्री मिला था और लास्ट क्या मिला था डस्ट ऑफ स्नो मिला यही तीन चीज था अब देखो इसमें क्या हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड तो पहला बात है कि जो आपके पोएट के हार्ट में है एक बदलाव आ रहा है ठीक है अब ये वाला लाइन अगर शुरू का दो लाइन देखोगे तो पता ही नहीं चलता कि चेंज किस तरह का चेंज अनोन चेंज जो कि है क्या है अनोन पता नहीं पहले अभी तक यहां तक आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते जैसे हमको पहले में कहीं नहीं पता अभी तक कहीं कंक्लूड ही नहीं किया गया है कि आपका प्रो किस प्रकार का एक्टिविटी कर रहा है इसलिए अभी इस लाइन तक हमको कहीं डिनोशन नहीं मिल रहा कि चेंज ऑफ मूड तो हो रहा है लेकिन किस प्रकार का बिल्कुल नहीं पता ठीक है अनमोन है ठीक है एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई एंड रिव्यूड मतलब रिव्यूड दिन होता है बर्बाद करना मतलब अभी तक पोइट आपका कुछ दिन बर्बाद कर चुका है ठीक है तो अगर बर्बादी से बचा है डेट मीन्स आपको यहाँ पर ही कंक्लूड हो जाता है कि पोएट का मूड कैसा है ये दोनों लाइन लास्ट लाइन आते आते तब आपको पता चलता है कि पोएट का मूड कैसा है पोएट का आपका जो मूड है तो सैड ठीक है सकते हैं और ये किस चीज में कन्वर्ट होता है हैप्पी ठीक है चेंज हैप्पीनेस में कन्वर्ट होता है ठीक है और एक सैड है ग्लूमी या सैड एटमोस्फेयर से आपका जो पोएट हैप्पी मूड में है ना इसका कारण क्या क्या बन रहा है क्रो हैंडलॉक ट्री ठीक है यही दोनों कारण बन रहा है ठीक है तो देखने में तो पोएम बहुत सिंपल लग रहा है पोएम बहुत सिंपल लग रहा है ठीक है अब हम आते हैं सिंबोलिज्म पे किस रंग का डिनोशन है इसमें किस तरह से इस चीज को इस्तेमाल किया गया यह आपका जो क्रो और हेमलॉक ट्री है क्रो और हेमलॉक ट्री है ये लाइफ के बैड से ना जो बुरा सिचुएशन चलता है उस चीज को डिनोट करता नजर आ रहा है बैड सिचुएशन जब बुरा सिचुएशन जब चलता है उस चीज को डिनोट कर रहा है ठीक है कि जब बुरा सिचुएशन चलते रहता है उस चीज को कहीं ना कहीं डिनोट करते आता है और जो बुरा सिचुएशन है इसी दिन इसी दोनों के मिक्सचर से एमलगेशन से जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ जैसे क्या हुआ डस्ट ऑफ किसके ऊपर गिरता है पोएट के ऊपर गिरता है डेट मीन्स जो आपका दो बुरा सिचुएशन है मे बी कभी भी हर बुरी चीज खड़ा भी नहीं होती हमें कभी कभी दो चीज बुरी चीज हमेशा एक नया जो अच्छा होने वाला उस चीज को डिनोट करती है मतलब अगर दो चीज खराब अगर लाइफ में आपके कुछ खराब हो रहा है उसके बाद आपके लाइफ में बदलाव आएगा अच्छा चीज आएगा उस चीज को डिनोट कर रहा है तो मतलब आपके लाइफ में जो दो बुरे चीज जो बुरे एटमोस्फेयर पर डिनोट कर रहा था वो तो आपका ट्रो और हेमलॉक ट्री ठीक है और ये दोनों के मिक्सचर से ये दोनों के मेलगेशन से क्या करता है डस्ट ऑफ स्नो जो क्या करता है पोएट का मूड चेंज करता है तो मतलब कभी कभी आपके लाइफ में जो बुरी चीजें होती है वो क्या होती है डिनोशन होती है किस चीज की अच्छे चीजों का मतलब लाइफ आपका कन्वर्ट होने वाला है बदलने वाला है इस चीज को डिनोट करता है एक बात और ध्यान में रखिएगा खास करके हम जब एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो सिम्बोलिज्म का मिनिमम इस्तेमाल हमको पता होना चाहिए सिम्बोलिज्म पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किस चीज को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है चेंज लाइफ के चेंज को डिनोट कर रहा है ठीक है तो ये चीजें तो पती पता होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा बात है जब आठ नंबर का क्वेश्चन या दस नंबर का क्वेश्चन अटेंड करोगे आठ या दस नंबर का जब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन लिटरेचर का जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब सिम्बोलिज्म आपका सबसे ज्यादा मदद करेगा क्योंकि वहां आपके पास कुछ नहीं रहेगा जब इस एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर ही कर भी सकता है मदद नहीं भी कर सकता क्योंकि बहुत बार आपके पोएम में सीधा डिमांड करता है पोएम का जो सीधा फॉर्म है उससे आंसर दीजिए और कभी कभी सिंबोलिज्म बेस पे भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए सिंबोलिज्म के नजरिए से भी और आपके क्या बोलते हैं सीधे जो पोएम का व्यू है वो भी तो नॉर्मल सा देखोगे तो पोएम में कुछ है ही नहीं आपका एक हेमलॉक ट्री है और एक क्रो है फ्रो का कुछ एक्टिविटी होता है डस्ट ऑफ स्नो गिरता और पोएट का माइंड चेंज होता है सिंपल सा लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नह
और कहीं ना कहीं वो दोनों उस चीज को डिनोट कर रहे थे और उसी दोनों के बाद उन लोग उन लोग में कुछ बदलाव आता है कुछ उन लोग में एक्टिविटी होता है हिलते डोलते जो भी है और उसके वजह से क्या गिरता है डस्ट ऑफ सॉन्ग किसके ऊपर गिरता है पोएट के ऊपर और पोएट का माइंड चेंज होता है मतलब बहुत बार बुरी चीजें जो होती है ना अच्छे चीजों का डिनोशन देते हैं कि अच्छा चीज आपके लाइफ में कुछ होने वाला है ठीक है तो ये ओवरऑल आपका व्यू रहा ठीक है ओवरऑल आपका एक व्यू रहा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसमें क्या क्या ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं है पहला यही तीन जो तीनों चीज पर डिपेंड रहेगा क्रो एंड ट्री और लास्ट है डस्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ठीक है अब इसका थीम क्या है इस पोएम का थीम क्या है इस पोएम का थीम है कॉम्युनिकेशन किसके किसके बीच में कॉम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर ठीक है ये इसका थीम है और यही तीनों बेस पे आपके क्वेश्चन बेच हैं ठीक है अगला आता है इसका मोरल क्या है इस पोएम का मोरल क्या है सीख क्या लेते हैं ठीक है तो एक छोटी छोटी चीज और लेटेस्ट थिंग कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ बिग चेंज इन योर लाइफ ये पहला मोरल ठीक है पहला मोरल एक दूसरे का पोएम के मुखियों से देखोगे तो एक छोटा सा बदलाव ही हुआ था ना कि डस्ट ऑफ स्नो गिरा था और उसका मूड चेंज हुआ पूरी तरह मोड एक छोटी सी चीज से बहुत कुछ बदल रहा था तो ये पहला जो रहा पहला मोरल अगर किसी मोलिक फॉर्म में देखोगे तो ये क्या बताता है द निगेटिव थिंग थिंग्स मेन टेव अपा और पॉजिटिव एटमोस्फेयर इन वन लाइफ इन वन लाइफ ठीक है तो पहला आप अगर पोयम के व्यू से देखोगे पोयम के व्यू से नॉर्मली तो एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी एक छोटा सा चीज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है लेकिन अगर सिम्बोलिज फॉर्म में देखोगे तो निगेटिव थिंग्स जो आपको निगेटिव थिंग कौन कौन डिपेंडेंट करा था क्रो और हिमलॉक ट्री ये आपके किसी के भी जिंदगी में पे क्या करते हैं पाथ को पेप करते हैं किस चीज के पाथ को पॉजिटिव एटमोस्फेयर के लाइफ के बदलाव को ठीक है तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हो और दोनों को इलेस्ट्रेट कर सकते हो और थीम क्या था कॉम्युनिकेशन किसके किसके बीच में ह्यूमन बिंग और एक आपके नेचर के बीच में नेचर को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को तीन चीज रिप्रेजेंट कर रहा है क्रो हैंडलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो और ह्यूमन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोएट पोएट बस तो ह्यूमन बींग एक ही है और तीन आपका सिम्बोलिज में इस्तेमाल हुआ है जिसमें सिम्बोलिज में आपके क्रो है हेमलॉक ट्री है और डस्ट ऑफ स्नो ठीक है नेक्स्ट से हम आपको इसी पे एक्सट्रैक्ट पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये हम बताएंगे क्वेश्चन लिख के बताएंगे कि कैसे क्लू लेके बनाते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है ओके थैंक यू